அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸில் டேர்ம் டூ அதாவது செகண்ட் டேர்மில் எக்கனாமிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பணம் மற்றும் கடன் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு வந்து இருக்குது இந்த தலைப்பு தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பேசிக்கான முறையை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இந்த பாடத்தில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா பண்டமாற்றம் முறையை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து பணத்தை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க பண பரிமாற்றம் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கியோட இந்த பணத்தில் என்ன பங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு குரல் அதாவது பொருள் அல்லவரை பொருளாக செய்யும் பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் பொருள் அல்லவரை பொருளாக செய்யும் பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் அப்படிங்கிற ஒரு குரல் இதற்கான பொருள் என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளாக மதிக்கப்படாதவரையும் பிற மதிக்கும்படி செய்வதே பொருளே ஆகும் சரிங்களா யாருன்னே அதாவது ரொம்ப கீழ்நிலையில் இருந்தாலும் மதிக்காமே இருப்பாங்க ஆனால் காசு வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்கள மதிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்துதான் இன்னொரு ஒரு குரல் ஆகாறு அளவிட்டி தாயினும் கேடில்லை போகாறு அகலா கடை ஆகாறு அளவிட்டி தாயினும் கேடில்லை போகாறு அகலா கடை இந்த குரலுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா பொருள் வருகின்ற வழி சிறிதாயினும் கேடு இல்லை போகின்ற வழி அதனை விட பெருகக்கூடாது என்பது வள்ளுவர் காட்டும் வழி அதாவது பொருள் வந்து நீங்கள் எவ்வளோதான் சம்பளமோ இல்லை வருமானமோ வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ கம்மியாக வந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் அதை காட்டிலும் போகின்ற வழி அப்படின்னா செலவழிக்கின்ற வழி சரிங்களா செலவழிக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த வருமானத்தை விட அதிகமாக வந்து வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து பண்டமாற்றும் முறை ஸோ அந்த காலத்தில் பண்டமாற்றும் முறை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டு இன்னொரு பொருளை வந்து வாங்குகிற மாதிரி இருந்துச்சு சரிங்களா அதுலேயும் பிரச்சனை வந்துச்சு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஒருத்தவங்கள்ட்ட நெல் இருக்குது இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட நறுமண பொருட்கள் இருக்குது சரிங்களா இந்த நெல் வச்சுருக்கவங்களுக்கு நறுமண பொருட்கள் தேவை ஆனால் இந்த நறுமண பொருட்கள் வச்சுருக்கவங்களுக்கு நெல் தேவையில்லை அப்போ பண்டமாற்றம் வந்து அங்கே எடுபடுமா எடுபடாது இல்லையா ஸோ அதனால் ஒரு பொதுவான ஒன்று வந்து பண்டமாற்றும் முறையாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பண்டமாற்றும் முறையை வந்து கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா ஸ்டார்டிங்கில் எல்லாம் வந்து இருக்கிறத கொடுத்துட்டு மாற்றிட்டு தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பொதுவான ஒன்றை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதுதான் பணமாக வந்து மாறுச்சு நாணயங்கள் நாணயங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் சிந்து வழி நாகரிக காலகட்டத்தில் காணப்பட்ட பொருட்கள் வந்து எகிப்து ஈராக் எகிப்து ஈராக் இந்த பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகலாய்வுகளில் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்குது சரிங்களா சிந்து வழி நாகரிக காலகட்டத்தில் காணப்பட்ட பொருட்கள் எங்கெங்க அப்படின்னா எகிப்து ஈராக் சரிங்களா இந்த பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகலாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க அடுத்து நறுமண பாதை அப்படிங்கிற ஒரு மேப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா தமிழகத்தோட கிழக்கு கடலில் இருந்து தமிழகத்தோட கிழக்கு கடலில் இருந்து எங்கே இந்த இந்த அருக்கு பார்த்திங்களா கிழக்கு கடல் அப்படின்னா வங்காள விரிடா இந்த இந்த வங்காள விரிடில் வந்து மிளகு மற்றும் நறுமண பொருட்கள் மிளகு மற்றும் நறுமண பொருட்கள் முத்து ரத்தினங்கள் மாணிக்கம் மற்றும் மென்மையான பருத்தி ஆடைகள் இந்த இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு பல நாடுகளுக்கு வந்து அனுப்பப்பட்டிருக்கு சரிங்களா இதில் மிளகு மற்றும் நறுமண பொருட்கள் வந்து அதிகம் இடம்பெற்றதால் இந்த வணிக பாதை வந்து நறுமண பாதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் இந்த வணிக பாதை தான் நறுமண பாதை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெட் கலர் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே வந்து நறுமண பாதை சரி அடுத்து உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா செர்சா சூரி செர்சா சூரி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பது டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஆறில் காலகட்டத்தில் ஆ ஆட்சி புரிஞ்சுருக்கிறார் சரிங்களா இவர் வந்து ஒரு புதிய நிர்வாக முறையை வந்து அமைச்சிருக்கிறாரு அவர் காலத்தில் தான் நூற்றி எழுபத்தெட்டு கிராம் எடை கொண்ட ஒரு வெள்ளி நாணயம் ரூபியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டது அதுதான் அவர் காலத்தில் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு என்ன அப்படின்னா ரூபியா ரூபியா நூற்றி கிராம் எடை கொண்ட வெள்ளி நாணயம் சரிங்களா அந்த நாணயம் வந்து முகலாயர் மராத்தியர் மற்றும் ஆங்கிலேயர் காலம் வரைக்கும் புழ புழக்கத்தில் இருந்திருக்கு அப்போ சர்சா சூரி தான் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ரூபியா அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து அறிமுகப்படுத்திக்கிறார் சரிங்களா அடுத்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உலோகங்கள் அதாவது ஒரு பொருளை வந்து உலோகங்களாக வந்து பண்டமாற்று முறைக்கு வந்து வச்சுருக்கிறாங்க அதுதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நாணயம் அல்லது பணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸ்டார்டிங்கில் தங்கம் வெள்ளி செம்பு தங்கம் வெள்ளி செம்பு இதெல்லாம் பண்டமாற்று முறைக்கு பதிலாக வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது ஒரு பொதுவான ஒரு உலோகமாக சரிங்களா இதை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா புராதான பணம் புராதான பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க என்னென்ன தங்கம் வெள்ளி செம்பு இந்த உலோகங்களை வந்து புராதான பணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து இது போல் தோல் மணிகள் ஓடுகள் புகையிலை உப்பு சோளம்
ஸ்டார்டிங்கில் பண்டமாற்று முறை பண்டமாற்று முறையை பொறுத்த வரைக்கும் கிமு ஒன்பதாயிரத்தில் கிமு ஒன்பதாயிரத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் மனிதன் வந்து பண்டமாற்று முறையை தான் என்ன பண்ணிட்டுருக்காரு கையாந்து கையாண்டிருக்காரு சரிங்களா தன்னிடம் மிகுதியாக உள்ள பொருளை கொடுத்து தனக்கு தேவையான இன்னொரு பொருளை வந்து பெற்றுக்கொண்டான் என்ன அப்படின்னா தான் கையில் உப்பு அதிகமாக இருக்குது ஆனால் எனக்கு வந்து அரிசி தேவை அப்போ உப்பு கொடுத்துட்டு அரிசி வந்து வாங்கியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து தானியங்கள் கால்நடைகள் உப்பு ஆகியவை தான் பண்டமாற்றாக பரிமாறி கொள்ளப்பட்டன சரிங்களா இது ஃபஸ்ட் அடுத்து செகண்ட் வந்து நாணயங்கள் நாணயங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் கிமி ஆ கிமு ஆயிரத்தி நூறு நாணயங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் கிமு ஆயிரத்தி நூறு சீனர்கள் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் சிறு நாணயங்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க சரிங்களா சின்னர்கள் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் என்ன சிறு நாணயங்களை வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க இந்த நாணயங்கள் வந்து வெண்கலத்தில் செய்யப்பட்டிருக்குது இந்த நாணயங்கள் வந்து வெண்கலத்தில் செய்யப்பட்டிருக்குது இந்திய பெருங்கடலை ஒட்டியுள்ள நாடுகளில் சோழிகள் பணமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது எது சோழிகள் சரிங்களா சோழிகள் அப்படிங்கிறது பணமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது அடுத்து மூணாவது காகித பணம் கிமு அறநூறில் மத்திய தரைக்கடல் பகுதி முழுவதும் இந்த பண பரிவர்த்தனை வந்து பரவ தொடங்கியிருக்கு எப்போ கிமு அறநூறில் சரிங்களா லிதியா நாட்டு அரசர் அலியாதீஸ் அப்படிங்கிறவர் வணிக பரிமாற்றத்திற்கு பணத்தை பயன்படுத்த போவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருக்கிறார் ஸ்டார்டிங்கில் யார் அறிவிச்சிருக்கா அப்படின்னா லிதியா நாட்டு இளவரசர் அலியாதீஸ் அப்படிங்கிறவர் சரிங்களா இந்த நாடு இப்போ வந்து துருக்கியோட ஒரு பகுதியாக வந்து இருக்குது அடுத்து தங் தங்க நாணயம் தங்க நாணயம் பொறுத்த வரைக்கும் கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது தங்க நாணயம் பொறுத்த வரைக்கும் கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது பரிவர்த்தனைக்காக தங்க முலாம் பூசப்பட்ட நாணயம் வந்து அரி ஐரோப்பாவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு சரிங்களா எங்கே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஐரோப்பாவால் அடுத்து அஞ்சாவது மார்க்கோ போலா கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு மார்க்கோ போலா பயணத்தால் காகித பணம் வந்து ஐரோப்பிய நாடுகளில் பரவியிருக்குது சரிங்களா யார் காரணம் ஐரோப்பிய நாடுகள் காகித பணம் பரவியது காரணம் யார் அப்படின்னா மார்க்கோ போலோ அடுத்ததா ஆறாவதா காகித பணம் அச்சடித்தல் கிபி ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் காகித பணத்தை வந்து ஸ்வீடன் வங்கிகள் வந்து அச்சடித்த புதுசில் அதற்கு பெருசாக வரவேற்பு இல்லை ஆனால் ஃபஸ்ட் யார் அச்சடிச்சிருக்கா ஸ்வீடன் வங்கிகள் அடுத்து ஏழாவது மின்னணு பண மாற்றம் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தந்தி மூலமாக மின்னணு ப பண பரிவர்த்தனை வந்து முயற்சி வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டது எது மூலமாக தந்தி மூலமாக அடுத்ததா கடன் அட்டை கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரிங்களா ஜான் பிக்கின்ஸ் கிரெடிட் கார்டை உருவாக்கினார் யார் உருவாக்கிருக்காங்க கிரெடிட் கார்டை உருவாக்கினவங்க யார் அப்படின்னா ஜான் பிக்கின்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க அதாவது கிரெடிட் கார்டு கடன் அட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து அலைபேசி வங்கி செயல்பாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் ஐரோப்பிய வங்கிகள் மொபைல் பேங்கை அறிமுகம் செய்தன இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மொபைல் பேங்கிங் எப்போ அறிமுகம் செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் என்எஃப்சி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நியர் ஃபீல்டு கம்யூனிகேஷன் அதாவது பண பரிவர்த்தனை முறை வந்து பிரிட்டனில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த என்எஃப்சி பண பரிவர்த்தனை முறை பிரிட்டனில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த முறை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தான் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்குது சரிங்களா இந்த முறையில் பண பரிவர்த்தனைக்கு ஏழு முதல் எட்டு நொடிகள் மட்டுமே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா என்எஃப்சி அப்படிங்கிறது சரி அடுத்ததாக இயற்கையான பணம் இயற்கையான பணம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தங்கம் வெள்ளி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மதிக்கப்படுற உலகங்களாக வந்து ஏற்கப்பட்டிருக்கு இப்போ வரைக்கும் தங்கம் அப்படிங்கிறது மதிக்கப்படுற ஒரு உலோகமம் தான் சரிங்களா இந்த இரு உலோகங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னால் பண்டமன்றத்தில் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டது அதைத்தான் இயற்கையான பணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து காகித பணம் காகித பணம் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ கையில் வச்சுருக்கிற ரூபாய் அப்படிங்கிற ஒன்று சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து ஒரு திருக்கள் கொடுத்துருக்காங்க சலத்தால் பொருள் செய்தே மாற்றல் பசுமாட் களத்துள் நீர் பெய்திரி ஏற்று சலத்தால் பொருள் செய்தே மாறுதல் பசுமட் களத்துள் நீர் பெய்திரி ஏற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திருக்குறள் சரிங்களா தீமையான வழியில் சேமித்த செல்வம் பச்சை மண் களத்தினுள் நீரை சேமித்து வைப்பது போன்று வீணாகிவிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது நேர்மையான வழியில் தான் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மின்னணு பரிமாற்றங்கள் மின்னணு பரிமாற்றங்கள் அப்படின்னா இப்போ மொபைல் பேங்கிங் இருக்கு இல்லையா நெட் பேங்கிங் மொபைல் பேங்கிங் அப்புறம் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு ஏடிஎம் கார்டு இது எல்லாமே வந்து மின்னணு பரிமாற்றங்களில் அடங்கும் பணம் அப்படிங்கிறது காகித பணம் அப்படிங்கிறது ஒரு மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம காகித பணத்தில் ரூபாய் நோட்டில் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னா ரூபாய் நோட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ ப்ராமிஸ் டு பே த பியரர் தி சம் ஆஃப் எத்தனை ரூபாய் இருக்கோ இப்போ டென் ருபி அப்படின்னா டென் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் சரிங்களா கீழே வந்து என்ன அப்படின்னா கவர்னரோட கையெழுத்து வந்து இருக்கும் இது வந்து ரெண்டு இதில் வந்து இருக்கும் ஒன்று வந்து இங்கிலீஷில் இருக்
ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் உறுதியளிப்பதாக ஆங்கிலத்தில் பொறிக்கப்பட்டு அதில் அவரது கையொப்பமும் பொறிக்கப்பட்டிருப்பதை காணலாம் யார் எப்போ அந்த பணம் அச்சரிக்கிறப்ப யார் கவர்னராக இருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து அவங்களோட சைன் வந்து இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நான் ஒரு நோட்டு வந்து கையில் வச்சுருக்கேன் ஒரு இருபது நோட்டு அதில் யார் கையெழுத்து இருக்குது அப்படின்னா ரகுராம் ராஜனோட கையெழுத்து வந்து இருக்குது சரிங்களா முன்னாள் ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் ரகுராம் ராஜனோட கையெழுத்து வந்து இருக்குது ஸோ உங்கள் கையில் நீங்கள் காசு இருந்துச்சு அப்படின்னா எடுத்து பாருங்கள் அந்த கையெழுத்து வந்து புரியும் சரிங்களா இதே போன்று அந்த நாட்டு பணத்தில் உயர் அலுவலர் கையொப்பமும் உறுதிமொழியும் இடம்பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து முன்னதாக பணம் பெற்று பின்னர் செலுத்தும் வகையில் கடன் கட்டை அதாவது கடன் அட்டை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கிரெடிட் கார்டு அப்படிங்கிறது கிரெடிட் கார்டு வந்து நீங்கள் பேங்க்கில் வந்து என்ன சொல்கிறது காசு இல்லாட்டாலும் நீங்கள் வந்து ஸ்வைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த கடை கிரெடிட் கார்டை வச்சு ஏதாவது ஒன்று வாங்கிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு வட்டி முதல்ல சேர்த்து வாங்கிடுவாங்க பிடுங்கிடுவாங்க அநியாயத்துக்கு காசு வந்து எடுப்பாங்க இந்த கிரெடிட் கார்டில் அடுத்து காசோலை செக் சரிங்களா அடுத்து கேட்பு வரவேலை டிமாண்ட் ட்ராஃப்ட் டிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து மின்னணு பரிமாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மின்னணு பண பரிமாற்றம் சரி அடுத்து தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிசர்வ் வங்கியோட பங்கு ரிசர்வ் வங்கியோட பங்கு என்ன அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து ரிசர்வ் வங்கி வந்து பணத்தை சேமித்து வைப்பாங்க ரிசர்வ் வங்கி தான் நம்மளுக்கு மைய வங்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மத்திய வங்கி மைய வங்கி டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரோட பணத்தின் சிக்கலும் அதன் தீர்வும் தி ப்ராப்ளம் ஆஃப் த ருபி அண்ட் இட்ஸ் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு புத்தகத்தை அல்லது ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை அடிப்படையில் ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை அடிப்படையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிசர்வ் வங்கி ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் வந்து உருவாக்கப்பட்டது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் அப்போ அம்பேத்கர் எழுதின ஒரு கட்டுரையை வச்சு தான் ரிசர்வ் வங்கியோட அடிப்படை சட்டம் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா அம்பேத்கர் எழுதின அந்த கட்டுரையோட பேர் என்ன அப்படின்னா பணத்தின் சிக்கலும் அதன் தீர்வும் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அடுத்து இந்தியாவில் அனைத்து வங்கிகளும் நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி யாரு பீரியில் அப்படின்னா இந்திரா காந்தி பீரியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வங்கிகள் வந்து நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டது பதினாலு ஃபஸ்ட்டு வந்து பதினான்கு வங்கிகள் வந்து நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரிங்களா இந்தியாவில் பணப்புழக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் பணியினை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மேற்கொள்கிறது நீங்கள் வந்து கரண்ட் அஃபேர் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரெப்போ ரேட்டு ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டு இதெல்லாம் வந்து கூடுது குறையுது அப்படின்னு சொல்லி வந்துருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்தில் பண வீக்கமோ பண வாட்டமோ வந்திருக்கும் ஸோ அதை வந்து நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்காக ரிசர்வ் வங்கி வந்து இந்த ரெப்போ ரேட்டு ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டை வந்து குறைப்பாங்க கூட்டுவாங்க சரிங்களா அதோடய பணியெல்லாம் யார் செய்வாங்க அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் தான் அடுத்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு முதல் செயல்பட தொடங்கியது ஸோ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு முதல் செயல்பட தொடங்கியிருக்கு சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுலேருந்து நிரந்தரமாக மும்பையில் இயங்கி வருகிறது ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க்கு மும்பை தான் சரிங்களா ரிசர்வ் பேங்க் வந்து எப்போ நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரிசர்வ் பேங்க் எப்போது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அச்சடிக்கப்பட்ட பணத்தில் அதாவது ரிசர்வ் பேங்க் தான் அச்சடிப்பாங்க சரிங்களா பணத்தை வந்து அச்சடிப்பாங்க அந்த உரிமை வந்து ரிசர்வ் பேங்க்கு மட்டும்தான் இருக்குது அச்சடிக்கப்பட்ட பணத்தில் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் புழக்கத்தில் விடுவாங்க சரிங்களா ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நிலவரப்படி இந்தியாவில் ரூபாய் பத்தொன்பது லட்சம் கோடி மதிப்பிலான பணம் வந்து புழக்கத்தில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து கல்விக் கடன் கல்விக் கடன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க கல்விக் கடன் அப்படிங்க எஜுகேஷன் லோன் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா அதில் ஒரு சில இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ரூபாய் நான்கு லட்சம் வரை கல்விக் கடனில் ரூபாய் நான்கு லட்சம் வரைக்கும் கல்விக் கடன் பெறுவதற்கு எவ்வித பிணையும் கேட்கப்படாது பிணை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஷூரிட்டி அதாவது ஏதாவது ஒரு நிலம் இருந்தால் நிலத்தோட பத்திரம் இருந்தால் கொண்டு வா வீட்டு பத்திரம் இருந்தால் கொண்டு வா இல்லைனா வேறு யாராவது கையெழுத்து போட சொல்லு அப்படின்னு கேட்பாங்க ரூபாய் நான்கு லட்சம் வரைக்கும் அது வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஷூரிட்டி தேவையில்லை எதுக்கு எஜுகேஷ்னல் லோனுக்கு வித்யாலட்சுமி கல்விக் கடன் திட்டம் வித்யாலட்சுமி கல்விக் கடன் திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு இணையதளத்தின் மூலமாக மாணவர்கள் கல்விக் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து பணம் விலை தொடர்பு பணம் விலை தொடர்பு இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா நாடுகளுக்கு இடையிலான பணம் செலவாணி என அழைக்கப்படுகிறது நாடுகளுக்கு இடையிலான பணம் செலவ
இறக்குமதி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அமெரிக்க டாலர் அடிப்படையில் தான் இந்த இறக்குமதி அப்படிங்கிறது வந்து நடக்கும் சரிங்களா அல்லது ஏற்றுமதி அப்படிங்கிறது நடக்கும் இந்த மதிப்பு நாட்டுக்கு நாடு வேறுபடுகிறது உலக வணிகத்தின் பெரும்பகுதி அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிலேயே நடைபெறுகிறது சரிங்களா உலக வணிகத்தோட பெரும்பகுதி அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிலேயே நடைபெறுகிறது எதாக இருந்தாலும் சரி அந்த அமெரிக்க டாலர் அடிப்படையில் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து இந்தியாவில் பணம் எவ்வாறு அச்சிடப்படுகிறது இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் தான் முதன் முதல்ல ஒரு ரூபாய் மற்றும் இரண்டு ரூபாய் நோட்டுகள் தயாரித்து வெளியிடப்பட்டன ஸோ இந்தியாவில் எப்போது ஒரு ரூபாய் மற்றும் இரண்டு ரூபாய் நோட்டுகள் தயாரித்து வெளியிடப்பட்டன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் பணப்பொறுப்பு அனைத்தும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கைக்கு வந்தது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் பணப்பொறுப்பு அனைத்தும் எதுக்கு வந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கைக்கு வந்து வந்திருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் அந்த சட்டம் வந்து ஏற்றப்பட்டது யாரோட அடிப்படையில் அம்பேத்கர் எழுதின ஒரு கட்டுரையினோட அடிப்படையில் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் பணப்பொறுப்பு அனைத்தும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கங்கி கைக்கு வந்து வந்திருக்குது அதற்கு அதுக்கப்புறம் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு பணத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்திக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் மீண்டும் ஒரு ரூபாய் நோட்டுகளை வெளியிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரைக்கும் ஆறாம் ஜார்ஜோட உரிவம் பொறுத்த ந பணமே புழக்கத்தில் இருந்திருக்குது எந்த ஆண்டு வரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை யாரோட உருவம் பொறித்த பணம் ஆறாம் ஜார்ஜோட உருவம் பொறித்த பணம் சரிங்களா அடுத்து இந்திய அரசால் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் நோட்டுகள் அதாவது பண பணங்கள் வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்குது சரிங்களா ஸோ அதுக்கு முன்னால் நம்ம வந்து இந்த இதை வந்து பார்த்துருவோம் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான அந்நிய செலவினோட மதிப்பு வந்து பார்ப்போம் சரிங்களா இந்தியாவில் ரூபாய் அதாவது ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான மதிப்பு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அடிப்படையில் அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு ரெண்டு ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ உள்ள நிலைமை இப்படி எழுபத்தி ஐந்து புள்ளி சம்திங் ரூபாய்க்கு வந்து போயிடுச்சு சரிங்களா ஒரு ஒரு டாலரோட மதிப்பு இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் சரிங்களா இங்கிலாந்து வந்து பவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான மதிப்பு வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டாம் பட் ஆனால் இங்கிலாந்தில் என்ன சொல்லுவாங்க பவுண்டு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் ஈரோ கனடாவில் டாலர் ஜப்பானில் என் சீனாவில் யுவான் சவுதி அரேபியாவில் ரியால் ஆஸ்திரேலியாவில் டாலர் மலேசியாவில் ரிங்கிட் பாகிஸ்தானில் ரூபாய் இலங்கையில் ரூபாய் பாருங்கள் பாகிஸ்தானில் ரூபாய் அதாவது இந்த ஒரு டாலருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா நூற்றி ரூபாய் நூற்றி இருபத்தி நான்கு புள்ளி ரெண்டு ரூபாய் சரிங்களா இலங்கையில் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு ரூபாய் சரிங்களா நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு ரூபாய் அதாவது நூறு டாலர் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் கணக்கு வந்து வரும் சரிங்களா பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சாரி பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் கணக்கு வந்து வரும் சரிங்களா தப்பாக சொல்லிட்டேன் பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் கணக்கு வந்து வரும் அடுத்து ஆங்கிலேய அரசு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் நாசிக்கில் ஒரு அச்சகத்தை வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க ஆங்கிலேய அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் மகாராஷ்டிராவில் நாசிக்கில் ஒரு அச்சகத்தை வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க சரிங்களா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சடிக்க தொடங்கியிருக்கிறாங்க மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சடிக்க தொடங்கியிருக்கிறாங்க அடுத்து மத்திய பிரதேசில் தேவாசில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒரு அச்சகம் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு எங்கள் மத்திய பிரதேசில் தேவாசில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு அச்சகம் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்குது இந்த இரு அச்சகங்களை வந்து இந்த இரு அச்சங்களை வந்து என்ன அப்படின்னா செக்யூரிட்டி பிரிண்டிங் அண்ட் மைனிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இரு அச்சங்களை தவிர ஆயிரத்தி கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள மைசூர்லேயும் கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள மைசூர்லேயும் மேற்கு வங்காளத்தில் சல்பானி மேற்கு வங்காளத்தில் சல்பானியிலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூபாய் மற்றும் வங்கிகள் சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்களை வந்து அச்சடிக்க மேலும் ஒரு இரண்டு அச்சங்களை வந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வந்து தொடங்கியிருக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து இலங்கை பூடான் ஈராக் ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் அந்தந்த நாட்டு பணம் இந்த அச்சங்களில் அச்சடிக்கப்பட்டு அனுப்புகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ரிசர்வ் வங்கி கொடுக்குற அந்த அச்சங்களில் சரிங்களா அடுத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்புடைய நோட்டுகள் அச்சடிக்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கு அதிகாரம் இருந்தாலும் தற்போது அதிகபட்சம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் மதிப்பு வரையிலான பணத்தை மட்டுமே அச்சடிக்கிறது இரண்டாயிரம் ரூபாய் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நம்மளுக்கு கையில் காசாக இருக்கா அது மாதிரி பத்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் அந்த ஒரே நோட்டாக வந்து அடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்தியன் ரிசர்வ் வங்கிக்கு வந்து உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பணத்தின் செயல்பாடுகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்நிய செயல்பாடு இது வந்து
முறைப்படி நிதி நிறுவனங்களான நாட்டுடைமைக்கப்பட்ட வங்கிகள் தனியார் வங்கிகள் கூட்டுறவு வங்கிகள் சரிங்களா இதில் கடன் வாங்கலாம் முறைசாரா நிதி நிறுவனங்கள் இதுலேயும் கரை வாங்கலாம் கடன் வாங்கலாம் சுய உதவி குழுக்கள் மூலம் பெறப்படும் நுண் கடன்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வழிகளில் கடன்கள் வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து முக்கியமான ஒன்று வருது உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன அப்படின்னா பண விநியோகம் நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது பண விநியோகம் நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது சரிங்களா பணம் ஒன்று அதாவது மணி ஒன் எம் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம் ஒன் அப்படிங்கிறது மக்களிடம் புழக்கத்தில் உள்ள பணம் மற்றும் நாணயங்கள் மக்களிடம் புழக்கத்தில் உள்ள பணம் மற்றும் நாணயங்கள் ப்ளஸ் அனைத்து வணிக கூட்டுறவு வங்கிகளில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள வைப்பு தொகை ப்ளஸ் ரிசர்வ் வங்கி வைப்பு தொகை இது எல்லாமே சேர்ந்தால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எம் ஒன் பணம் அல்லது பணம் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது மனப்படம் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது அடுத்து பணம் டூ அல்லது எம் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பணம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா இந்த பணம் ஒன்று ப்ளஸ் அதாவது கூடுதலாக அஞ்சலக சேமிப்பு வங்கியில் கணக்குகளில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள தொகை சரிங்களா இது பணம் டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பணம் த்ரீ என்ன அப்படின்னா பணம் ஒன்று ப்ளஸ் அனைத்து வணிக கூட்டுறவு வங்கியில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள கால வைப்பு தொகை இதில் அஞ்சலக சேமிப்பு வைக்க வைப்பு வந்து வராது அடுத்து பணம் நான்கு பணம் மூன்று ப்ளஸ் அஞ்சல் அலுவலகங்களின் மொத்த வைப்பு தொகை இந்த நான்கு இது நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வந்து இதுக்கு முன்னால் கேட்டுக்கிறாங்க எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ சொல்லிட்டு வரும் சரிங்களா இல்லை பணம் ஒன்று பணம் ரெண்டு பணம் மூன்று பணம் நான்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து முறைசாரா நிதி நிறுவனங்கள் இது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபினான்ஸ் நிறுவனங்கள் எல்லாமே வந்து முறைசாரா நிதி நிறுவனங்கள் தான் வரும் வட்டி வந்து அதிகமாக வந்து வாங்குவாங்க அடுத்து தமிழ்நாட்டில் பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி பன்னிரெண்டு வங்கி கிளைகள் வந்து இருக்குது தமிழ்நாட்டில் பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி பன்னிரெண்டு வங்கி கிளைகள் வந்து இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு நிதியாண்டில் ஏறத்தால பதினைந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து பண பரிமாற்றம் வந்து நடைபெறுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து தமிழ்நாடு வங்கிய வங்கி புள்ளியல் தரவுகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வங்கி செலவில் அதாவது ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் ஒரு நிதியாண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க பெறப்பட்ட வைப்பு தொகை எவ்வளோ அப்படின்னா ஏழு புள்ளி ஒன்று ஏழு லட்சம் கோடி சரிங்களா வழங்கப்பட்ட மொத்த கடன் எவ்வளோ அப்படின்னா ஏழு புள்ளி எட்டு நான்கு லட்சம் கோடி சிறு குறு நிறுவனங்கள் கடன் எவ்வளோனா ஒன்று புள்ளி நாலு ஜீரோ லட்சம் கோடி வேளாண்மை உள்ளிட்ட முன்னுரிமை துறைகளுக்கான கடன் எவ்வளோ அப்படின்னா மூணு புள்ளி ஐந்தாறு லட்சம் கோடி நலிவடைந்தவருக்கான கடன் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ஜீரோ நான்கு லட்சம் கோடி கல்வி கடன் எவ்வளோ எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு லட்சம் கோடி சரிங்களா கடன் வைப்பு தொகை விகிதம் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா நூற்றி ஒம்பது புள்ளி மூணு நாலு சதவீதம் சரிங்களா இது என்ன அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பத்தி நான்காவது மாநில அளவிலான வங்கி அதிகாரிகள் குழு கூட்ட அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அடிப்படையில் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான தான் முக்கியம் கிடையாது கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த பாடம் வந்து முடிஞ்சு சரிங்களா நன்றி